రావు గారు కారం కారంగా వెల్ కారం కారంగా ప్రాన్ కట్లెట్ ప్రాన్ కట్లెట్ అబ్బా ఒక స్నాక్ అలాగే ఏదైనా ఒక రైస్ ఐటమ్ అంతే కదా అంతే సో కట్లెట్ yes సో పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది అవునా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ ఇష్టపడి తింటారు ఎందుకంటే ఎక్కువ కారంగా ఉండదు పిల్లలకి కరకరలు ఆడుతూ చెక్క స్నాక్స్ ఐటమ్ ఇప్పుడు ఉండే వెదర్ కి చాలా చాలా ఇష్టపడి తినడం సో హౌస్ వైఫ్ కి డెఫినెట్ గా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో ప్రాన్ కట్లెట్ రైట్ ప్రాన్స్ కట్లైట్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ప్రాన్స్ కట్లైట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో శనగపిండి అరకప్పు మైదా పావు కప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ కొద్దిగా కోడిగుడ్డు ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ సో ప్రాన్స్ కీమా చేసేసినట్టున్నారు ఏంటంటే మీకు పేస్ట్ లేకుండా కొంచెం కీమా లాగా చేస్తే మీకు తింటున్నప్పుడు బాగుంటుంది అనమాట ప్లస్ దీంట్లో చూడండి గార్లిక్ కూడా చాప్ మళ్ళీ జింజర్ చాప్ చేశారు ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ తాలింపు వేసుకుని బాగా వేయించుకుంటాం అనమాట ప్లస్ కొంచెం గరం మసాలా పసుపు ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు నో రెడ్ చిల్లీస్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అనమాట కొంచెం కొత్తిమీర అనమాట సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే కారం వాడకుండా ఓన్లీ ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలతో ఎందుకంటే కారం అంటే మీకు కలిసిపోతున్నప్పుడు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు తింటున్నప్పుడు తగులుతుంది అనమాట ఫస్ట్ ఆయిల్ వెల్లుల్లిపాయ దాని తర్వాత అల్లం దాని తర్వాత ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం సో ప్రాన్స్ మీరు అలా కీమా అలా చేసేసుకున్నారు కదా సో ప్లెయిన్ అయినా ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారా ప్లెయిన్ అండి ప్లెయిన్ అంతే సో చేయడం ఈజీ ఉంటుంది కానీ నేను అనుకోండి ఇవన్నీ చాప్ చేసి పెట్టుకోవడం మాత్రమే కొంచెం పని ముందు రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది చాపింగ్ మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇట్స్ హార్డ్ అనమాట గ్రీన్ చిల్లీ కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఇంకా కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు అంటే డ్రై అయిపోయింది కదా సో డ్రై అవడానికి ముందే వేసేసుకోవాలి డ్రై అయితే ఇది ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా దాని తర్వాత ఈ శనగపిండి ఓ ఇందులోనే వేసేసుకుంటారు శనగపిండి ఏంటంటే కలిస్తే కొంచెం మాయిష్ కి ముద్ద అవుతుంది లేకపోతే మీకు కూర్చొని పొడి పొడిగా ఉన్నది కదా సో ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర తెలిసి ఈ పొడ్లు వాళ్ళు మొత్తం అంతా డ్రై అయిపోతుంది ఇంకా డ్రై లేకుండా మీకు ముద్ద కావాలి ముద్దుగా కావాలని సో ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇవి వేసుకుంటే బెటర్ బ్రౌన్ చేయవద్దు జస్ట్ కొంచెం ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాలి ఇలా వస్తుందా లేదా అని ఓకే ఒకవేళ రాకపోతే మనం ఇంకొంచెం పిండి యాడ్ చేసుకోవాలా పిండి యాడ్ అంతేనా అంతే ఇది కొంచెం వేయించుకోవాలండి లేకపోతే మీకు పచ్చి వాసన ఉంటుంది అనమాట పచ్చి వాసన పోయే వరకు అడుగంటేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం తిప్పుతూ ఉండాలి అది కొంచెం పడుతుంది మీకు అదే మంచి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కడాయిలండి మంచి నాన్ స్టిక్ తోటి కంటిన్యూస్ గా మీరు చేస్తూనే ఉండాలి సో ఇది మనం ఆఫ్ చేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు చల్లారి పెట్టాలి ఓకే అయితే ఇది కాసేపు చల్లారినిద్దాం అవునండి ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా అరటిపండు తీసుకుని బాగా గుజ్జిలాగా చేసుకుని అందులో కాస్త శనగపిండి కొద్దిగా ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి పెరుగు వేసుకుని మొత్తం బాగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి బెండకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా వారానికి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి ముడతలు తగ్గడమే కాకుండా చర్మం కాంతివంతంగా మెరుస్తూ ఉంటుంది చిట్కా చూసారు కదా సరా గారు చల్లరిపోయింది చల్లరిపోయిందండి ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఆన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు 
బ్రెడ్ క్రమ్స్ మైదా అనమాట ఇది కోడిగుడ్డు బ్రేక్ చేసి ఇది ఒక ముద్ద అంటే ఒక త్రీ పోర్షన్స్ గా తీసుకుని లేకపోతే ఫోర్ పోర్షన్స్ మనం త్రీ పోర్షన్స్ తీసుకుందాం బాగా ఒత్తుకొని అంటే అంత పెద్ద పెద్ద ఓకేనండి నో ప్రాబ్లం ఫస్ట్ దీంట్లో మనం రోల్ చేసుకుందాం ఇది మైదా మైదా అదే ఎందుకంటే మీకు ఈ కోటింగ్ బాగా రావాలి మైదా అప్పుడు డ్రై కదా మళ్ళీ వెట్ ఎగ్ సో ఈ ఎగ్ నుంచి మీరు బ్రెడ్ క్రమ్స్ లో సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ మీకు బాగా అంటుకుంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ఎగ్ అనమాట ఫ్లాట్గా చేసుకొని ఈ ఎడ్జ్ ఓకే షార్ప్గా చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఫ్లాట్గా చేసుకోవాలి అలాగే ఇది ఇక్కడ ఉన్నా చూసారా బ్రేక్ అవుతుంది అదే అదే ఏం ప్రాబ్లం లేదు లైట్గా ఇది మీరు ఒత్తుకుంటే ఇది ఎందుకంటే మీరు చాప్డ్ కదా సో బ్రేక్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తే కొంచెం బ్రెడ్ పౌడర్ మళ్ళీ అక్కడ ఒత్తుకుంటే సరిపోతుంది సో ఒకటి రెడ్ అనమాట సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఫస్ట్ ఫ్లాట్గా చేసుకొని సో గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయిపోయింది అనమాట సో స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం గుడ్ ప్రాపర్ కలర్ అనమాట నైస్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ నైస్ ప్రెజెంటేషన్ Prawn cutlet ready. Thank you. Crispy. Yep. Prawns cutlet ready. మరి వీటిని టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా ప్రాన్స్ కట్లైట్ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు వేసి వేయాక తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు గరం మసాలా శనగపిండి కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కాస్త చల్లారాక ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కట్లైట్ లా ఒత్తుకోవాలి తర్వాత వీటిని మైదాలో అద్దుకుని కోడిగుడ్డులో ముంచి తీసి బ్రెడ్ పౌడర్ లో అద్దుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే ప్రాన్స్ కట్లైట్ రెడీ సో ప్రాన్స్ కట్లైట్ రెడీగా ఉంది సార్ రావు గారు ప్లీజ్ అండి యాప్ సో మధ్య మధ్యలో అల్లం వెల్లుల్లి అవన్నీ తగులుతున్నట్టు క్రిస్పీగా కూడా ఉంది పై లేయర్ అంతా లోపల సాఫ్ట్ గాను ప్లస్ తింటున్నప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్స్ అనేది చాలా బాగుంది నాకు తెలిసి మనం చక్కగా పిల్లలకి స్నాక్స్ లో కూడా టైం ఉంటే చేసి బాక్స్ చేసి పంపించండి శనగపిండి వల్ల మీకు నిజంగా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా వాల్నట్స్ లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వల్ల మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయన్న విషయం మనకు తెలిసిందే కదా ముఖ్యంగా డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాడికి మరీ ముఖ్యంగా మేలు చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా స్కిన్కి బాగా మాయిశ్చర్ అందించి చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండేటట్లుగా మృదువుగా ఉండేటట్లుగా ఉపయోగపడతాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరి నోటు విన్న కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించే వినిపిస్తోంది కిడ్నీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఎక్కువైపోయాయి అందువల్ల ఎవరైనా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ తగ్గించాలి ఉప్పు కూడా వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలి 
అలాగే పాస్పరస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి శీతల పానీయాలకు దూరంగా ఉండాలి ఇలా ఆహారపరంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కిడ్నీకి సంబంధించిన చాలా రకాల సమస్యలు మనం అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు